ഹായ് ഓർ ഇറ്റ്സ് മീ ജിക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ആയി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും സോ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് വാട്സ് ഇൻ മൈ ഡ്രോവർ സോ ടേബിൾ ഡ്രോവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല സോ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ആർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ പേജ് ഐ മീൻ ചാനൽ അങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ യാ സോ അധികം സംസാരിച്ച് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഡ്രീം ക്യാച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ റിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് യാ സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റിങ്സ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് റിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അതിൽ എന്താ പറയുക വൂഡൺ ടൈപ്പ് ഒരു റിങ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ് സോ ഇതല്ല ഇത് അപ്പം സൂം ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നില്ല ലെറ്റ് മീ ട്രൈ വൺ യാ സോ ഈ ഒരു സംഭവം എന്തുള്ള ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇത് ഇത് ഞാൻ കീ ചെയിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീൽ റിങ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ യാ സോ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതും ടോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെയൊക്കെ സോ അത് എൻ്റെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഫോക്കസ് പോകുന്നുള്ളേ പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റാർ ഷേപ്പ്ഡ് നമുക്ക് റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ക്രസൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി സ്റ്റാർ ഷേപ്പ്ഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ബീഡ്സ് ഉണ്ട് ബീഡ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം അത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പഴകിയതൊക്കെയാണ് ഐ മീൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കവറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ് വരുന്ന രണ്ട് കളർ ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ആണ് അപ്പം ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കവർ ഫുള്ള് ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ ഹാഫ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിനേക്കാളും യൂസ് ഉള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആണ് കാരണം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ എല്ലാം ബ്ലാക്കിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോമ്പിനേഷനിലൊക്കെയുള്ള ഡ്രീം ക്യാച്ചസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ടോപ്പർ നമ്മൾ ബ്ലാക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ താഴെ ഫെതേഴ്സ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ബീഡ് നീ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീഡ്സ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം ബ്ലാക്ക് വേഗം കഴിയും എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇതും നമ്മൾ ടോപ്പർ അതായത് ടോപ്പർ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പം നമ്മൾ ഡ്രീം ക്യാച്ച് റിങ് ചെയ്യില്ലേ അത് അപ്പം റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ മോഡലും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും സോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബീഡ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലെൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് വൺ ഇതാണ് കേട്ടോ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടില്ലേ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി പേ ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡ്രീം ക്യാച്ചസ് ആണ് അവർ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അവർ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിലങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഗ്ലൂ ഉണ്ട് ഫിബിക് ഡ്രൈവ് ബാക്കി ഒക്കെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോയർ ആണ് അപ്പം ഇതിന് മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കി കുളമായി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചതാണ് പിന്നെ അതിൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഈ ബോർഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വാങ്ങിയൊരു
നാട്ടിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ട്വൽവ് ഇഞ്ച് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കളക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇത് വന്നിട്ട് അഗെയിൻ ഒരു വൂഡൺ ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ര ഐറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രഷ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കളർ പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി കളേഴ്സ് എനിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ് വരുന്നത് വൈറ്റ് ആണ് ബിക്ക് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ പ്രൈമർ ആണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് കോഡിങ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ വൈറ്റിലാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അത് ഞാൻ എപ്പോഴും വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ ഇത് സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓയിൽ പാസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഡ്രൈസിങ് പേപ്പേഴ്സ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊന്നും അതൊക്കെ ഞാൻ ടറൻ്റ് ബിലിൻ്റെ എടുക്കുന്ന ആറ്റം പണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ യെല്ലോ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓയിൽ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പെൻസിൽ സോ ഡ്രോയിങ് പെൻസിൽ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതും ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ് എൻ്റെ പാലറ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇത് ആക്ച്വലി ടൈലല്ല പിന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇതെനിക്ക് ഡ്രോയിങ് സർ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് എനിക്ക് നോർമൽ പെയിൻറ്റിങ് പാലറ്റ് യൂ കല പാലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈൽ ഓർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഇതും വേറൊരു ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ട് അത് എവിടെയോ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് ആണ് സോ ഇത് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഫെവിക്ട് ഫ്രൈലിൻ്റെ സോ ഈ ഒരു ഐറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഓൾഡ് മോങ്കിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമൊക്കെ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇതതുപോലെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയതാണ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ബിക്കോസ് ആ കളേഴ്സ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ലൊരു കളർ ബിൽഡ് നോക്കിയിട്ട് ഇത് മജന്തിയാണ് കേട്ടോ കളർ അധികം റെഡ് അല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ ഒരു കളറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സ് ആണ് ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ലേ ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടില്ല നമുക്കതിനൊരു ഔട്ട് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സിൽവർ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗോൾഡൻ ഉണ്ട് ഈ ത്രീ കളേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നല്ല കളർ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂട പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിസ്റ്റ് വാട്ടർ കളേഴ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ പേപ്പറിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം എന്താണ് കുറച്ച് പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ബിഗിനേഴ്സിന് സ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു മാവൻ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു സോ ഇതും ട്യൂബ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ രണ്ടും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് തൊട്ടാലൊക്കെ അത് കയ്യിലാവും കളേഴ്സ് മറ്റേത് അങ്ങനെ ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതും അഗെയിൻ ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് ആണ് പ
പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ആക്കുമ്പം സ്റ്റമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എന്താണ് ടാപ്പിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് മാർക്കേഴ്സ് പെൻസ് ബ്രഷസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് യാ സോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓൾഡ് മോഗിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഞാൻ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്ലൂ ആണ് ഇത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ത്രെഡ് ഞാൻ ചുറ്റി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വേറെയും കുറച്ച് ഗ്ലൂ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഗ്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ കുറച്ച് പെൻസ് ഉണ്ട് മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഇതും ഇതുപോലെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളുടെ റബ്ബറിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിലും പെൻസിലിൻ്റെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് ക കളയാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ വീണ്ടും കച്ചറി ആവുകയുള്ളൂ സോ അതിന് ഈ ഒരു സംഭവം നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു നൈഫ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അച്ഛനെ പിന്നെ ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ആ സ്റ്റമ്മിന് നമ്മൾ ചുറ്റുന്ന ടാപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബീഡ്സ് അപ്പം ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീഡ്സാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഡ്രസ്സിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡ്രോയർ വരുന്നത് പിന്നെ ഇത്ര താഴെ കുറച്ച് രണ്ട് ഷെൽഫുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല കുറേ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇതാണ് കവറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്ന സംഭവവും ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ബബിൾ റാപ്പ് അത് വെക്കാൻ സല്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ റൂമിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ ചോറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ ത്രെഡ് മാത്രം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി കാണാം നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഇത്ര ഹെഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഹാ അപ്പോൾ ഇതിൽ എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് ഉണ്ട് മൂളൻ ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടും അവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സംഭവം അപ്പം ഇനി ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ ആ വൈറ്റിൽ ചുറ്റിയിട്ടുള്ള സംഭവം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയാനായതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ത്രെഡ് ഞാനതിൽ ബാക്കി ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി സംതിങ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബോക്സ് വരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് വരുന്ന രണ്ട് കളേഴ്സ് നടന്നത് ബ്ലാക്കും റെഡും ആണ് ഓ ഐ മീൻ സോറി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റ് കുറച്ച് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ബാക്കി കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കളേഴ്സ് അവിടെ കിടക്കുന്നു പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എൻ്റെ ബൂൾ ആൻഡ് ത്രെഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ത്രെഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കൂടി പിഴഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം എല്ലാം നല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളെ നിറ്റിംഗ് ത്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ റിങ്ങിൻ്റെ നടുവിൽ പാറ്റേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ക്ഷമ എനിക്കില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ
പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇത് യാ നിറ്റിങ് ത്രെഡ് ഞാൻ കാണിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീഡിൽ ഈ ഒരു നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് തുന്നിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ ഈ രണ്ട് സംഭവം ബാങ്കിളോ എന്നല്ല കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് സ്മൈലിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ അനിയത്തി ഒരു ടൂറിനങ്ങാൻ പോയിട്ട് വരുമ്പം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു നല്ല ഭംഗി തന്നെ കാണാം പിന്നെ ഈ ഒരു കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി എത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല ഈ ഡ്രോയറിൽ പിന്നെ ഈ ഈ ഡ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫെതേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു ഡ്രോവറാണ് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും കാണിക്കാനായിട്ടില്ല ഫുള്ളി ഫെതേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കളേഴ്സും ഇതിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കവറിലൊക്കെ ഫെതേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്താ ഫെതേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ വെക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറേഴ്സ് ആയോ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡ്രോവറാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ബേബിയുടെ ഡ്രോവറാണ് അത് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരു കവറും കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഡ്രോവറാണ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ബാക്കി വന്ന കുറേ സാധനങ്ങളെ കുത്തിക്കേറ്റിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഇത് കുറച്ച് ഫെതർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് റോപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡ്രീം ക്യാച്ച് റിങ്ങിന് ചുറ്റും ചുറ്റും കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു റോറിൽ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വെച്ചു റോപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറിലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കളറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഇല്ല ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ക്രീം കളറും ഉണ്ട് സോ ഇത് നമ്മൾ റിങ്ങിന് ചുറ്റിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായി കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഇത് സ്പോഞ്ചാണ് സ്പോഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ബോട്ടിലാട്ടിനൊക്കെ ഞാൻ പ്രൈമറ് പോയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഈ സ്പോഞ്ച് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുഴുവൻ ത്രെഡും ഇതും അതുപോലെ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് പോലും ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡ